ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ടെൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ വീഡിയോ ടെൻ ആണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് സോ ഈ പ്രോബ്ലം എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ കണ്ടിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊരു കാര്യമായാലും നമ്മളത് വ്യക്തമായി പഠിക്കാതെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സോ ഇതിൻ്റെ ഗീവൺ ഡാറ്റാസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ നോട്ടറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ അത് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം സോ പ്രോബ്ലത്തേക്ക് പോകാം എ തിൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടു എ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് അറ്റ് മിഡ് ഡെപ്ത് എസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ പ്ലേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സബ്ജക്ട് ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഇഫ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇ ഇസ് ഈഗൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് നോഡൽ പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രെസ് ഇൻ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് സൈഡും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിൽ ഭീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ഹൊറിസോണലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കലി ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള വാറാണ് നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് സോ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലുക്കുകളും ആ ഫിഗറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഗീവൺ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിളി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം വെർട്ടിക്കലി ഹാങ്ങിങ് ബാറാണ് ടു സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ബാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് അമ്പത് എം എം ആണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള തിക്നെസ് ആണ് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ത്രീ ഡി ഫിഗർ ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാണുന്ന ഒരു തിക്നെസ് ആ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടത്തേക്കും മനസ്സിലാക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്പറിങ് ഓഫ് എലമെൻറ്റും നമ്പറിങ് ഓഫ് നോഡുകളും നമുക്ക് വേണം സോ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സുകളാണ് ഇതിൻ്റെ നോഡുകൾ നോഡ് വൺ നോഡ് ടു നോട് ത്രീ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നോഡുകൾ മാത്രമേ ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കാം അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
ഓക്കെ അപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഈ പുറകിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റെഡ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള തിക്നെസ് ആണ് അതിനാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി താഴത്തേൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ മേലത്തെ തന്നെ കാണുമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ടു ഇസിക്കൾ ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു ടു തൗസൻഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് വരിക പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെക്ക് ആയി പോയി എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എൺപതാണ് എയ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതൊരു പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റി എം എം ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് സോ അത് ഏരിയ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അല്ല എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ചെറിയൊരു പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റത്തെ ഏരിയ സെക്കൻഡ് ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കണം ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്ത് തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നുള്ള പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലൊരു ലോഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ പോയിൻറ്റിലൊരു ലോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ യങ്സ് മോഡൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള പോലെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി റിഷ്യൂ മൈനസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് സൈഡും ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു സോ അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഫ് വൺ സിഗൾ ടു സീറോയും എഫ് ത്രീ സിഗൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്തായാലും ഇതിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോകും അതായത് നമ്മളിവിടെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല വെറും എഫ് വണ് എഫ് വൺ സിഗൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇവിടെ എഫ് ത്രീ സിഗൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും തെറ്റിപ്പോകും പിന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോകും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവിടത്തും ഫോഴ്സുകളുണ്ട് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡ് വണ്ണിലും ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഉണ്ട് നോഡ് ടൂവിൽ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരും സെൽഫ് വെയ്റ്റ് വരും അല്ലേ പിന്നെ താഴെ എഫ് ത്രീ എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് അവിടെ സെൽഫ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇറക്കാൻ കറണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആ ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ വെക്കണം ആ ഇക്കേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു സിഗൾ ടു റോ വൺ എ വൺ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു ഇക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എലമെൻറ്
വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ സിക്കൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വെക്ടറുകൾ അതായത് എഫ് വൺ എഫ് ടു അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഫോഴ്സ് വെക്ടറുകൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അസംബ്ലി ചെയ്യണം എളുപ്പമാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ടു കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഫ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസിൽ ഒരു എഫ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് അവിടെ എഫ് ടു മാത്രം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് വൺ സിക്കിൾ ടെൻ വന്നു എഫ് ടു സിക്കിൾ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വന്നു എഫ് ത്രീ സിക്കിൾ എയ്റ്റ് വന്നു സോ നമുക്ക് അവിടെ ടെൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഗ്ലോബൽ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്നത് ടെൻ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഒന്നും പിറ്റീത് പറയാണ് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി നമുക്കുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടു എലമെൻറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം അത് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഴുതുക അതേപോലെ എ ബൈ എൽ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇത് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഫോർ വൺ ഡി ബാർ എലമെൻറ്റ് എന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ സംഭവം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈസിയായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സിഡി ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി വന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് എല്ലാ വീഡിയോയും എക്സ്പ്ലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനുകളാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടിസ്കൾ ടു കെ ഇതൊരു കെയുടെ ടൈമാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ടൈമാണ് കെ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന മെട്രിക്സ് അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനില്ല സോ നമ്മൾ ഇത് നേരിട്ട് പോവാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പോവാണ് സോ അവിടെ ഏരിയയുടെ അവിടെ ഏരിയ കൊടുത്തു യങ്സ് മോഡൽസിന് അവിടെ യങ്സ് മോഡൽസ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാം സബ്സിഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ്റ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു റെസ്റ്റ് ഫൈവിനെ പുറത്ത് നിർത്തി ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കിട്ടും ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സൈൻ സയൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് നോട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സിമിലറായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഏരിയ സെക്കൻഡ് യങ്സ് മോഡൽ ലെങ്ത് അതൊക്കെ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അവസാന ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരി ടു ഇൻഡ് ഡ്രസ് ഫൈവ് കോമൺ ആക്കി നിർത്തി പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ട്വൻറ്റി ആണ് അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി വന്നു ഇനി നമ്മൾ അസംബ്ലി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസംബ്ലി ഓഫ് ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് മാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കോർണർ ടു കോർണർ ആണ് നമ്മൾ മാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോർണറിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മെർ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ കേസിൽ യു വൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർത്ത് ഇവിടെ സീറോ ആയി കാരണം അവിടെ യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി നമുക്ക് അവിടെ വോൾഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയ കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ് ഇല്ല എന്നറിയാം പിന്നെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചുള്ള കാരണം പിന്നെ അത് പിന്നീട് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ അത് നേരിട്ട് സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമ് സീറോ ആയ കാരണം നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ആ ടേം വരുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേം എന്നുള്ള ആ ഒരു റോ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കളയാം അതായത് മെട്രിക്സ് വൺ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് റോയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ടേമുകൾ മാത്രം മതി കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കില്ല സോ നമുക്കിവിടെ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കോൺസെൻറ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് റോ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മൂടത്തെ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപതാണ് ഈ ഒരു രൂപമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാരണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളവിടെ ഒരു റോ കളയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളം കളയണേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ആ നമ്മൾ ഈ റോ കളയണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോളം കൂടി കളയാം കാരണം നമ്മളായ മൊത്ത എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടു ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാണ് സോ നമുക്കവിടെ റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു കോളവും നമ്മളവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം സോ നമുക്കവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിനി വരിക പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യു വൺ പോയി കാരണം അവിടുത്തെ റോയും പോയി ഇവിടുത്തെ ഒരു കോളം പോയി നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയൊക്കെയാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇക്കേഷൻസ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച പോലെയാണ് ഇക്കേഷൻസ് വരിക ടു ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് അതായത് ടു ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ്റെ യു ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻ്റെ യു ത്രീ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇക്കേഷൻ ടു ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇൻ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു യു ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു യു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു യു ത്രീ സിക്കൾ ടു എയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി സമ്മ ചെയ്യുകയോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ യു വൺ യു ടു എന്നുള്ള എൻ്റെ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺ വാല്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സോ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ടൈം പോവും യു ടുൻ്റെ ടൈം മാത്രം കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യു ടുൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ യു ടുൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു ടുൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഇക്കേഷനിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്കേഷൻ ഇടുക എടുക്കുക അതിൽ യു ത്രീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ യു ടുൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ച് യു ത്രീയുടെ യു ടു സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും സോ നമുക്ക് യു ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് യു വൺ സിക്കൾ ടു സീറോ ആണ് യു ടു സിക്കൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ഇൻഡ്രഷ് മൈനസ് ഫോർ എം എം കിട്ടി അതുപോലെ യു ത്രീ സിക്കൾ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ഇൻഡ്രഷ് മൈനസ് ഫോർ എം എം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം യങ്സ് മോഡൽസ് ഇൻഡു യു ടു യു വൺ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ സിഗ്മ വൺ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്ട്രെസ് കിട്ടി സിമിലർലി നമ്മൾ ഇതേപോലെ വേറെ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടി സ്ട്രെസ് കിട്ടി സോ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ